మన అమర్పేట్ నియోజకవర్గంలోని డీడీ కాలనీలో ఇక్కడ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇప్పటి వరకు కాలర్ వెంకటేష్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ప్రార్థించారు అతను చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అలాగే ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి కృష్ణ యాదవ్ కాంగ్రెస్ నుంచి రోహన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు వీరిలో ఏ అభ్యర్థి వస్తే ఇక్కడ అంబర్పేట్ నియోజకవర్గం డెవలప్మెంట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని అడిగి తెలుసుకుందాం కాలర్ వెంకటేష్ పంతి ఎట్లా సార్ ఇక్కడ డీడీ కాలనీలో ఏమి ఏమి మనకి ఏం సమయం అవుతలేదు ఏం అభివృద్ధి అవుతుంది ఏం రాయకి ఏమి మనకు తెలుస్తలేదు తెలుస్తలేదు ఇక్కడ మీకు రోడ్ ఎట్లు ఉన్నాయి నీళ్ళు ఎట్లు ఉంది కరెంట్ చూస్తున్నావు కదా చూస్తున్నావు కదా రోడ్ అయితే కొద్దిగా బాగాలేవు చూస్తున్నావు కదా మరి ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఉంది కృష్ణ యాదవ్ లేకపోతే రోహన్ రెడ్డి ఏమో మరి అందరు కృష్ణ యాదవ్ ఉంటారు జనాలు కృష్ణ యాదవ్ కృష్ణ యాదవ్ ఉంటారు కృష్ణ యాదవ్ ఉంటారు కృష్ణ యాదవ్ మీద కొన్ని కేసులు కూడా ఉన్నాయి కదా అప్పుడు నూట కేసులు దేశం మీద ఎవరికి లేవా అందరికి అవి కుంభకోణంలో అవి చిన్న కేసు అది చిన్న కేసా చిన్న కేసు చిన్న కేసు అంటారా ఇప్పుడు కృష్ణ యాదవ్ వస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఇక్కడికి అమరపేటకి అమరపేట అంటే ఆయన మొదటి నుంచి మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్ఎల్ఏని సేవలు చేసిన నేను అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఛాన్స్ ఉంది అంటారా నాకు తెలిసిన మట్టు ముఖ్యమంత్రి వారు సార్ కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ ఇక ఇప్పుడు ఊర్లో పంట అయితే పోతే అంత ఇది ఇది అంటారు అది ఇదంటే అస్తం అంటారు అస్తం అంటారా ఊర్లలో ఇక్కడ పువ్వు అంటారా మరి అంటూ అంటే జనాలను నాడి నేను ఏం చెప్పగలుగుతాను జనాలు ఇవాళ ఇవాళ తిన్నది రేపు ఉంటలేదు జనాలు కూడా చెప్పకండి మీరు నేనేమంటున్నా పువ్వు గుర్తా చేయి గుర్తా కారు గుర్తా నేనే గుర్తు కాదు అందరూ వాడిని దేని కోదని ఉంటుంది కదా ఏదానికి ఉండదు ఎట్లా అని చెప్తాం ఏదానికి అని చెప్తే బాగుండదు చెప్పండి మీరు ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే బాగుంటుంది సార్ కృష్ణ యాదవ్ కాలేజ్ వెంకటేశ కృష్ణ యాదవ్ అయితేనే బాగుంటుంది సార్ కృష్ణ యాదవ్ ఎందుకు కావాలి సార్ ఎందుకు కావాలంటే బీజేపీ మన మన ఇండియాను ఒక లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళింది సార్ దానివల్ల మనకు వీళ్ళు చేసేది ఏమి లేదు కానీ మన ఇండియా అయితే మన పబ్లిక్ మన పీపుల్ మన పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్ళడానికి మంచి ఛాన్స్ మన దేశాన్ని శిఖరాగ్రంలో నిలబెట్టి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అమర్పేట నియోజకవర్గం సంబంధించి ఎమ్మెల్యే గారు డీడీ కాలం ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ చేయలేదు సార్ ఇక్కడ డీడీ కాలనీ అంటే కృష్ణ యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా బాగానే చేశాడు సార్ ఆయన అప్పుడు కృష్ణ యాదవ్ కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాలర్ వెంకటేష్ ఇప్పుడు కాలర్ వెంకటేష్ ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఇప్పుడు వచ్చింది లేదు మా బస్తీలకి చూసాము రాలేదు చేయలేదు రాలేదు అవకాశం వరకు కూడా రోహన్ రెడ్డి కానీ సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలియదు సార్ అంత ఐడియా లేదు ఆయన కొత్త ఆయన కొత్త కొత్త అంటారు ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే సార్ కేసీఆర్ ఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ అది చెప్పలేము సార్ హంగ్ వస్తుంది హంగ్ వస్తుంది స్టేట్ హంగ్ వస్తుంది సార్ స్టేట్ లో కంపల్సరీ కాంగ్రెస్సే వస్తుంది ఇక్కడ మంచి పార్కులు చేసిన చెప్తున్నాడు రోడ్లు వేసిన చెప్పి ఇక్కడ ఏసీ బస్ స్టాప్ చేసిన చెప్తున్నాడు కాలేజ్ వెంకటేష్ ఎక్కడ ఉన్నా సార్ ఏసీ బస్ స్టాప్ మీరు చూడండి ఎక్కడ శివం టెంపుల్ దగ్గర ఉంది శివం టెంపుల్ దగ్గర ఉంటే ఏముండదు సార్ శివం టెంపుల్ దగ్గర ఎవరు ఎక్కుతారు సార్ బస్తీలలో చేయాలి బస్సులు లేవు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ వస్తా బాగా చేసాడు సార్ ఇక్కడ నాకు అంత తెలియదు సార్ మీ బస్తీ కొంచెం డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అట్లనే ఉంది సార్ కొంచెం వర్షం వస్తే వర్షం వస్తే కొంచెం నీళ్లు తక్కువైనాయి అంత ముందు వచ్చేటివి ఇప్పుడు తక్కువైనాయి ఆ గల్లీలలో నీకు రోడ్లు మంచిగా వేసారు సార్ సిసి రోడ్లు లేవు సార్ అంత వేసిన చెప్పుకుంటాడు అంత లేవు సార్ అంత ఏం లేవు అంటారు సార్ అభివృద్ధి ఏం లేదంటారు కృష్ణ యాదవ్ వస్తే డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది సార్ ఆయన ఒకప్పుడు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన మంచి చేసింది సార్ ఆ ఏరియా అంతా ఒకప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్లో ఆయన ఉన్నప్పుడు మంచిగా అయింది సార్ రోడ్లు వాటరు అన్నీ కృష్ణ యాదవ్ తెచ్చాడు ఆ ఏరియాకి కృష్ణ యాదవ్ అవును కాలర్ ఎంగ్రీష్ గారు ఏం చెప్తాను గురించి బా ఏం చేయట్లేదు సార్ ఏం చేయట్లేదా ఏం మాకైతే ఇక్కడ కనిపించలేదు మరి ఏం కనిపించలేదు ఇంతవరకు అయితే ఏం కనిపించలేదు మరి ఏమన్నా ఇప్పుడు మరి బీజేపీకి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ కృష్ణ యాదవ్కి బీజేపీ కష్టమే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రోహన్ రెడ్డి ఉండడం రోహన్ రెడ్డికి అని అవకాశం ఉంటుంది ఆయనకు ఉన్నది ఉన్నది కొంచెం అంటే ఓటింగ్ ఎట్లుందంటే సైలెంట్ ఓటింగ్ ఉన్నది ఆయన ఫేవర్లు ఉన్నారు కాంగ్రెస్కి ఏమైనా ఉద్దేశం ఉన్నది ఆయన రోహన్ రెడ్డి అని కాదు ఓవరాల్ కాంగ్రెస్ కేయాలని ఉన్నది జనాలకు ముఖ్యమంత్రి వారు సార్ సార్ కేసీఆర్ ఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ బట్టి విక్రమార్క కొంటాడు ఇంకా రెడ్డి బట్టి విక్రమ అయితే బెటర్ బట్టి విక్రమ తిరిగిన ఆయన కష్టపడ్డాడు ఆయన అయితేనే బెటర్ ఇక్కడ కాలర్ వెంకటేష్ నేను డెవలప్మెంట్ చేసిన చెప్తున్నా ఆయన చెప్పుకుంటే అందరు అన్న అందరు ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఏసీ బస్ స్టాప్ కట్టించిన గ్రీన్
కాంగ్రెస్ మీద రోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ మీద చాలా డౌట్ బికాస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఛాన్స్ దేని వచ్చాయి ఫైనల్ సీఎం కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ స్టేట్ స్టేట్ గా కేసీఆర్ కేసీఆర్ అన్న ఠీక్ ఓకే లంబర్ పెడనా సార్ డిడి కాలనీ డిడి కాలనీ ఇప్పుడు కాలర్ వెంకటేశ్వర్ ఉన్నారు సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గారు పనితిరు ఎలా ఉంటారు సార్ మంచి చేసిండా సార్ ఎన్నో అభివృద్ధి చేసిండా చాలా బాగా చేసాడు చాలా అంటే ఏమేం చేసిండ సార్ ఇక్కడ అతను ఆల్ పార్క్స్ అన్ని డెవలప్ చేయించారు ప్లస్ ఏదైతే స్లమ్ ఏరియాలో కూడా అన్ని రోడ్స్ కానీ ప్లస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కూడా డెవలప్ చేశాడు రెండోది ఏంటి అంటే గత గత ఏదైతే ఇదివరకు ఉన్న ఎమ్మెల్యే కాకంటే ఇతను ఎక్కువ కూడా ఏదైనా కూడా మామూలుగా ఫోన్ చేసినా కూడా ఇమీడియట్గా అతను అటెండ్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణ యాదవ్ బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తున్నాడు సార్ కృష్ణ యాదవ్ అవకాశం ఉంటుంది సార్ బీజేపీ అవకాశం ఉంటుందా అని అంటే ఏదైనా కూడా పొజిషన్ అయితే కాలేరు వెంకటేష్కి ఉంటుంది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సార్ రోహన్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు సార్ అవునండి కరదాబాద్ కలిసి ఆయనకి ఏమైనా ఉంటుందా సార్ ఇక్కడ అతను క్యాండిడేట్ ఇక్కడ వాడు కాదు కదా లోకల్ లోకల్ క్యాండిడేట్ కాదు కదా అతను అతను ఎక్కువ గుర్తింపు లేదు అంటే పలానా పార్టీ అని కాకుండా ఇక్కడ గుర్తింపు లేదు లోకల్ క్యాండిడేట్ కాదు అతను ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు సీఎం ఎవరైతే బాగుంటుంది సార్ కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ రాష్ట్ర స్థాయిలో అంటే మన యొక్క ఇండియా లోపల మ్యాక్సిమంగా మనం కూడా చూస్తున్నాం చాలా వరకు ఉన్నదాని లోపల ఎందుకంటే మనకు గత అన్ని యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఎందుకంటే మనకు వాటర్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ప్లస్ మిగతా అన్నీ కూడా ఏది రైతు బంధు కానీ ప్లస్ ఏదైనా కూడా ఏది మన ఆసరా పెన్షన్స్ కానీ అవన్నీ ఇస్తున్నాడు రెండోది ఎందుకంటే కాబట్టి ఎందుకంటే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కి అవకాశం ఉందంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కాలు వెంకటేశ్ అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ సార్ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే అవినీతి ఆరోపణలు అనేది ఎవరి మీద లేవు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈరోజు మా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు ఆరోపణలు నిరూ నిరూపించినప్పుడు అది ఆరోపణ గురించాలి ఇక్కడ ఫైనల్గా సార్ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే సార్ కృష్ణ యాదవ కాలు వెంకటేశ రోహన్ రెడ్డి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాలు వెంకటేశ్ ఓకే కాలర్ వెంకటేశ్ గారు పని తీరు ఎట్లా సార్ ఇక్కడ పర్లేదండి పర్లేదు పర్లేదు అంటే ఏమేమి చేసిండు సార్ ఈ అన్ని డెవలప్మెంట్స్ మంచిగా చేసిండు ప్రతి బస్తీలో తిరిగిండు బస్తీలో రోడ్లు అసలే బాగాలేవు కదా లేదు ప్రతి విజిట్ అయ్యిండు డ్రైనేజ్ లైన్లు అన్నీ జర మంచి చేసిండు ప్రతి దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా సాల్వ్ చేసిండు కొన్ని అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేసిండు కాలర్ వెంకటేష్ పర్లేదు పర్లేదు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ యాదవ్ పొడి చేస్తుంది కదా బీజేపీ పార్టీకి అది బీజేపీ తరఫు నుంచి కూడా ఆయన కూడా సూపరే కానీ ఆ పోటీ అనేది మన కృష్ణారెడ్డి గారి వాళ్ళ మిస్సెస్ ఉన్నా ఇంకా ఉండే జరిగి ఇంకా గట్టిగా ఉంటుండే రోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి అది కష్టం సార్ రోహన్ రెడ్డి లోకల్ కాదు కదండి లోకల్ కాదండి ఇప్పుడు కాలర్ వెంకటేష్ గారు బీజేపీకి కృష్ణ యాదవ్ గారు జర గట్టి పోటీగా సీఎం ఎవరైతే సార్ కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ ఇది రెండు పక్కా పోటీ ఉంది సార్ అది పక్కా పోటీ ఉందండి ఫైనల్ ఎవరు వస్తారంట సార్ మేబీ సార్ పబ్లిక్ నాడి అంతే అది కూడా క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ కాలు వెంకటేశ్ గారు పని తీరు సార్ ఇక్కడ అంబర్పేట కాలు వెంకటేశ్ గారు ఎట్లుంది బాగానే బాగానే ఏం చేసాడు ఏం చేసి అభివృద్ధి ఏమి రోడ్లు బాగున్నాయా నీళ్ళు బాగున్నాయా కరెంట్ బాగుందా అంటే మాది డిడి కాలనీ కదా మాకు అంబర్పేట్ వరకు మీ డిడి కాలనీ ఏం చేశారు అంటే డిడి కాలనీ బేసికల్గా కార్పొరేటర్స్ బీజేపీ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు కదా ఎమ్మెల్యే చేస్తారా ఎవరు చేసారు అభివృద్ధి అంటే బీజేపీ వాళ్ళు చేసారా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేసారా టీఆర్ఎస్ వ
అభివృద్ధి అవుతుంది మరి ఎవరు చేసినా తెలియదు కానీ బాగానే ఉంది వద్దన్న కూడా రోడ్లు వేస్తారు వద్దన్న కూడా వేసిన రోడ్ మీద వేస్తారా మళ్ళా వేస్తున్నారు కమిషన్ల కోసం వేస్తారా కాదు మా కోసం వేస్తారు మీ కోసం వేస్తారా మరి సార్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా మరి పువ్వు కుర్తా కారు కుర్తా చేయి కుర్తా చూసాం ఇంకా పదిహేను ఇరవై రోజులు ఉంది కదా పదిహేను రోజులే ఉంది ఇరవై రోజులు ఎక్కడ పదిహేను రోజులే అంటారు పది రోజులు ఉంది అప్పుడు వెంకటేష్ బాగా చేస్తున్నా మరి కిషన్ అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ అది చూడాలి ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి చూస్తాం ఎవరు ఎవరైతే వాళ్ళకి ఎవరైతే బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ నేను ముగ్గురు తప్ప ఇంకెవరు లేరా సరే మీకు తెలిసిన ఎవరు ఎవరు కేపాల చేరు కేపాల కేపాల ఎట్లా అవుతాడు ఎమ్మెల్యే లేరు కదా వాళ్ళు మీరు కూడా మా దాకలాడతారు పొద్దున ఎమ్మెల్యే గారి పని ఎట్లా ఉంది సార్ ఇక్కడ కాలేరు వెంకటేష్ గారిది మంచిగానే ఉంది మంచిగా అంటే ఏమి చేసింది సార్ మీ మాకైతే ఏమంత ఇక్కడ ఏం కనిపించలేదు మరి మీరు మంచిగా ఎట్లా అన్నారు ఇప్పుడు రోడ్లు బాగా వేసిరా వాటర్ సౌకర్యం బాగుందా వాటర్ అయితే మంచిగానే ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మరి కృష్ణ యాదవ్ బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి పోటీ చేస్తున్నాడు కృష్ణ యాదవ్ కానీ అవకాశం ఉంటుంది రోహన్ రెడ్డికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి కానీ కాలేరుకి అయితే ఉంది అవకాశం మరి కాలేరుకి ఉందండి అవకాశం ఉన్నది ఎందుకు కాలేరు ఇప్పుడు కృష్ణ కిషన్ యాదవ్ పెట్టినారు ఎక్కడనో ఉండే ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు వస్తే ఏం లాభం రోహన్ రెడ్డి సార్ రోహన్ రెడ్డి కంటే ఈయననే ఉన్నాడు కాలేరు కాలేరు ఉన్నాడు ఫైనల్గా సీఎం కేసీఆర్ అవుతాడా రేవంత్ రెడ్డి అవుతాడా బండి సంజయ్ అవుతాడా ఇంకెవరైనా అవుతాడు ఇప్పుడైతే సీఎం అవుతాడు ఎట్లకి వెళ్ళి కేసీఆర్ అవుతాడు కేసీఆర్ అవుతాడా ఓకే అదే కదా ఛాన్స్ ఓకే సార్ బాగానే ఉంది నీట్గానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు నీట్గానే మెయింటైన్ చేస్తా సార్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ కాలర్ వెంకటేష్కి టీఆర్ఎస్ఆ టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి మేమైతే వాళ్ళకి వేస్తాం ఎందుకు వేస్తారు సార్ బీజేపీ ఉంది కదా ఏది కృష్ణ యాదవ్ ఉన్నాడు కదా సార్ మాకు మంచి ఫ్లైఓవర్ కట్టించారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎక్కడ కదా సార్ ఫ్లైఓవర్ మన తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పోయేది ఇందిరా పార్క్ ఫ్లైఓవర్ ఇందిరా కట్టించారు మాకు చాలా కంఫర్టబుల్ అయింది మాకు చాలా కంఫర్టబుల్ అయింది అందుకనే ఆయనకే ఓటేస్తారు టీఆర్ఎస్కి టీఆర్ఎస్కి ఓటేస్తారు పక్క కృష్ణ యాదవ్కి ఏమైనా ఛాన్స్ అసలు ఎవరు అని కాదు టీఆర్ఎస్కి ఓటేస్తాం ఎందుకంటే మనకు మంచి ఇది ఏది చేస్తారో దానికి బట్టి వేస్తాం కదా అంతే అంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు కరెంట్ కానీ రోడ్ సౌకర్యం ఎట్లా ఎట్లా చేసారు సార్ డ్రైనేజ్ డీడీ కాలనీ ఇస్ ద బెస్ట్ కాలనీ బెస్ట్ కాలనీ అందుకే మేము ఈడనే ఉంటున్నాం కదా లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాం డీడీ కాలనీ ఎక్కువ బీజేపీ ఉంటుంది కదా సార్ సపోర్ట్ అట్లా ఏం లేదు పార్టీతో సంబంధం లేదు ఎవరు మంచి పని చేస్తే వాళ్ళకి ఇస్తాం దానికి ఏముంది అన్ని అద్భుతాలు చేశాను సార్ కాలర్ వెంకటేష్ ఎవరు కాలర్ వెంకటేష్ వెంకటేష్ అద్భుతాల గురించి కాదు మాకు ముందు నుంచి కాలనీ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది సో మాకేం చేంజ్ కనిపించదు బట్ వన్ థింగ్ మాకు టీఆర్ఎస్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ కేసు ఇక్కడ కేంద్ర మినిస్టర్ కే కిషన్ రెడ్డి అంత ముందుకు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు సార్ ఆయన ఉన్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఏం చేయలేదు ఆయన ఆయన మాకు అంతగా అనిపించలేదు అప్పుడు ఏమి బట్ ఇప్పుడైతే ఐ థింక్ వీ కెన్ సి ఏదైనా చెప్తే కనుక టక్మన్ అయిపోతుంది పని కాల్ వెంకటేష్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే సార్ ఫైనల్గా కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ లేదు కేటీఆర్ అవుతాడు సార్ ఈ సార్ కేటీఆర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అవునండి ఎట్లా ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారి పాలన ఫైన్ మంచిగానే ఉంది మంచిగా ఏమేమి చేసాడు సార్ కాలర్ వెంకటేష్ ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే రోడ్లు కొంచెం అక్కడ బ్రిడ్జ్ రోడ్లు అన్నీ చేశారు కదా కొంచెం బెటర్గానే చేస్తారు కదా బెటర్గా చేశారు అంట ఇక కాంక్రీట్ రోడ్లు పడ్డాయి కదా ఈ సార్ అవకాశం ఎవరుకుంటారు సార్ ఇక్కడ బీజేపీయా చేయి గుర్తా పో గుర్తా కారు గుర్తా ఎవరు ఉంటారు అంటే బెటర్ బీజేపీ ఉంటేనే బెటర్ సెంట్రల్లో బీజేపీ బీజేపీ ఉంది కాబట్టి స్టేట్లో కూడా బీజేపీ ఉంటే బెటర్ ఇప్పుడు వీళ్ళు బాగానే డెవలప్మెంట్ చేసిన అంటారు ఇప్పుడు కృష్ణ యాదవ్కు మళ్ళీ అవకాశం ఉంది అంటారు కదా మీరు సార్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు వై నాట్ బీజేపీ రావాలని ఉన్నప్పుడు ఉండొచ్చు కదా ఉండొచ్చు అంటారు రోహన్ రెడ్డి కానీ అవకాశం ఉంటుంది సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఏం చేయ దీనికి కాంగ్రెస్ సీఎం ఎవరు అది సార్ కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి ఎవరైనా చెప్పగలుగుతాం అంతే చెప్పలేము అంతే ఎవరైనా క్లారిటీ అయితే లేదు మేబీ మేబీ ఎవరైతే సార్ కేసీఆర్ అవ్వచ్చు మళ్ళా కేసీఆర్ సార్ మేబీ ఓకే రైట్ డెవలప్మెంట్స్ రోడ్లు వేసిరా కరెంటు బాగుందా ఏరియాలా పర్వాలేదండి ఇట్స్ ఓకే పర్లేదండి ఏమేమి చేసింది సార్ అంటే నాకు కొన్ని పార్క్స్ అనేవి డెవలప్ చేసినట్టుగా అనిపించింది రోడ్స్ ఎప్పటికప్పుడు చాలా క్లియర్గా చేసినారు కొంచెం అంటే అఫ్కోర్స్ ఆ ప్యారలల్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ క్విక్గా స్టార్ట్ అయితే కనుక అమ్మరికి ఊపరికి రోడ్డు అది ఒకటి బాగా దానికి అఫ్కోర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్
అఫ్ కోర్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ మంచిది కాదు బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది చూసుకుంటే కనుక ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి ఏమైనా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే రోహన్ రెడ్డి గట్టి ఉంటుంది సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రోహన్ రెడ్డి గారు కొంచెం కష్టమే ఇక్కడ రోహన్ రెడ్డికి అయితే బీజేపీ ఉండాలి లేదంటే సీఎం ఫాలో సార్ కేసీఆర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తి అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఎట్లా బాగా చేసిందా లేదా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి అన్న అవకాశం ఉంటుందా బట్టి విక్రమార్క్ కానీ కొంచెం టఫ్ ఉంది కిషన్ రెడ్డికి కానీ లేకపోతే బండి కిషన్ రెడ్డి గారిది కొంచెం ఎట్లయినా వేరే సైడ్ ఉంది అంటే కొంచెం వేరేగా ఉంది ఒకవేళ బండి సంజయ్ గారు ఉంటే కొంచెం బహుత్ అగ్రెసివ్గా ఉండేది కిషన్ రెడ్డి గారికి ఆ గ్రిప్ లేదు టోటల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే బాగుంటుంది సార్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ బై డిఫాల్ట్ అండి బీజేపీ బీజేపీ ఇప్పుడు మోడీ కావాలన్నా మోడీ గారి కాదు యోగి కావాలన్నా మోడీ గారే కావాలి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కానీ అవకాశం ఉంటుంది సార్ రాహుల్ గాంధీ ఏం సార్ మీరు కూడా పొద్దున్న పొద్దున్నే జోక్స్ వేసి నవ్విస్తారు మీకు మమ్మల్ని బట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ మీకు చాలా బాగుంది ఓకే సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పండి సార్ ఇక్కడ కాలేజ్ వెంకటేష్ గారి పరిస్థితి ఎట్లా నేను ఇక్కడ వచ్చి చాలా తక్కువ కాలం నేను డిడి కాలేజ్ టూ ఇయర్స్ అయింది వచ్చి టూ ఇయర్స్ కి ఎలా ఉంది సార్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కి అంటే ఇంకా మాకేం పెద్ద గవర్నమెంట్ తోటి సంబంధాలు లేవు ఇక్కడ మేము ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ ఉండి రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నాను మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మీకు ఎక్కువ అవకాశం ఎక్కువ అవగాహన ఇక్కడ తిరుగుతుంటారు రాష్ట్రం బయట తిరుగుతుంటాము ప్లాట్ ఓపెన్ ప్లాట్ ఓపెన్ ప్లాట్ అమ్ముతారు టోటల్ గా గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉన్నాయి రోడ్లు కేసీఆర్ అంటే ఆయన చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు కొన్ని అవుతున్నాయి కొన్ని అయితే లేవు జవాబులు చెప్పాడు ఈసారి ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు ఈసారి మేమైతే బీజేపీ అనుకుంటున్నాం బీజేపీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణ యాదవ్ పోటీ చేస్తుంది సార్ అమరపేట కృష్ణ యాదవ్ కానీ అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా చెప్పలేము ఇక్కడ కొంచెం ఎందుకంటే మైనార్టీస్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అవకాశం తప్పు కిషన్ రెడ్డి అయితే గెలిచేవాడు మైనార్టీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ లేదు కదా మన హిందువులలో మన మన వాళ్ళలో పార్టీల పరంగా ఫీలింగ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఓట్లు ఒకరికి కిషన్ రెడ్డి అప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు కిషన్ రెడ్డి చేసి కిషన్ రెడ్డి చేసారు తెలుసు అప్పుడు కూడా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అవును ఉన్నారు కానీ ఆయన కేసేది ఈయన కేసరా ఎలా తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇంతకు ముందు ఏదో తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉండిపోయి వచ్చిన కాబట్టి ఇప్పుడు ఏసారా తెలియదు ఇప్పుడు రోహన్ రెడ్డి గట్టి ఉంటుంది సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రోహన్ రెడ్డి గురించి నాకు తెలియదండి రోహన్ రెడ్డి ఫైనల్ గా ఎవరికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ ఇంకా మాక్సిమం అయితే సమాజంలో కాంగ్రెస్ అంటూరు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ టగ్గ ఫలం స్టార్ట్ ఉంది బీజేపీ కొంచెం వెనక పడింది బాగుంది బాగుంది ఏమేం చేసాం సార్ ఇక్కడ మోహినికుంట చెరువు డెవలప్మెంట్ చేసాను కేసీఆర్ పథకాలు వస్తున్నాయి రోడ్లు బాగా చేశారు సార్ రోడ్లు సీసీ రోడ్లు బాగున్నాయి ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి ఇప్పుడు అన్యం మన కృష్ణ యాదవ్ పోటీ చేస్తుంది సార్ ఆయనకైనా అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చూద్దాం రోహన్ రెడ్డి సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి లేదండి ముఖ్యమంత్రి ఫైనల్ గా ఎవరైతే సార్ కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ కేసీఆర్ ఇంత డెవలప్మెంట్ ఇప్పటివరకు జరగలేదు కదండి అంతే అవనీతి కూడా జరిగింది అంటారు కదా సార్ ఎక్కడ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడ ఎక్కడికి హైదరాబాద్ ఎక్కడికి సూర్యాపేట మేడిగడ్డ మన కుంగిపోయింది అంటారు కదా సార్ ఇక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం కదండి కింద ఫ్లేవర్ సార్ కింద ఇస్తే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అట్లేదు సార్ అది ఇప్పుడు మేము వంద సంవత్సరాల క్రితం కదా నాగేంద్ర సాగర్ ఎంతవరకు ఏం కాలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటుంది కదా సార్ ఇక్కడ చూద్దాం సీఎం ఫైనల్ గా ఎవరైతారు సార్ కేసీఆర్ ఆయన ఏమి డెవలప్మెంట్ మీ మీ కాలనీలో బాగా చేస్తుందా లేదా మీ బస్తీ ఇలా రోడ్లు బాగున్నాయా నీళ్ళు వేస్తుండా డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అట్లే ఉందా ఇక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంటే ఇక అది నిండుతూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి అది ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోరు చేసిన పనే చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఇప్పుడు అంబర్పేట ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఆ రోడ్ బాగుందా ఇంతవరకు ఆ రోడ్ ఎట్లే ఉంది ఆ రోడ్ అట్లనే ఉంటుంది ఈసారి ఎమ్మెల్యేకి ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఇక్కడ మన కిషన్ యాదవ్ కానీ అవకాశం ఉంటుందా రోహన్ రెడ్డి కానీ అవకాశం ఉంటుందా రోహన్ రెడ్డి అంటే ఇక అది చెప్పలేమండి రాజకీయాల గురించి డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక ఇంకా అక్కడ ఎట్లా అవుతుందో అంత అట్లనే అవుతున్నది అండి తోమిన రోడ్లే తోవుతున్నారు తోమిన పని చేసిన పని చేస్తున్నారు ఏ రోడ్లు సక్కర్లేవు అక్కడ రోడ్ మూసేసిరు ఇక్కడ రోడ్లు దోవుతున్నారు ఎవడో ఎక్కడ ఎట్లా పోవాలి అక్కడ గెంజి పోతుంది లేదు ఇక్కడ గెంజి వస్తుంది లేదు మరి అదే సార్ ఇప్పుడు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎవరు వస్తే ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది కృష్ణ యాదవ రోహన్ రెడ్డి కాల వెంకటేశ్వర్ ఇక్కడ ముగ్గురు ఏమో చేంజెస్ కావాలి అంటున్నాం చేంజెస్ అంటే పువ్వు కుర్తా కార్ కుర్త
మాన్యువల్ కూలిపోయి ఎక్కడ సార్ అది కావాలి ఫోటో పెడతా మూడు నెలలు అవుతుంది కూలిపోయి వచ్చి ఆ తెచ్చుకు వచ్చి అడ్డం పెట్టేసి పోయింది అంతే చెప్పండి <laughs> ఈసారి ఈసారి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పుడు కిషన్ యాదవ్ బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి చేస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి రోహన్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నాడు టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి కాలర్ వెంకటేష్ చేస్తున్నారు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది నోటా కేస్తే అది నోటనే అవుతుంది సార్ వేస్ట్ కాదు నోటకి దేనికి పనికి రాదు ఓటు ఆ ఓటే పనికి రాదు ముగ్గురు వర్క్ కాదు ముగ్గురు వర్క్ కాకపోతే ఎట్లా సార్ ఎవరికో ఒకరికి వేయాలి కానీ ఈ ముగ్గురు ఎవరో ఒకరు విన్ అవుతారు మీరు నోటకి వేస్తే అది వేస్ట్ అని ఓటే అది కృష్ణ యాదవ్ కాకు ఇంకొక రోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఏం డెవలప్మెంట్ చేయాలి సార్ కాలర్ వెంకటేశ్ ఏరియా మీ డీడీ కాలేజబుల్ డెవలప్మెంట్ లేదు ఈ పార్కులు డెవలప్మెంట్ చేసిన ఏసీ బస్సు స్టాండ్ కట్టించిన డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సూపర్ చేసిన ఆయన చెప్తున్నాడు కదా కాలర్ వెంకటేశ్ వెంకటేష్ మా కాలనీకి అయితే వచ్చి మమ్మల్ని ఎవరిని కలవలేదు ఎవరిని ఇప్పుడు ఎప్పుడు కలవలేదు ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పార్క్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న పార్క్ డెవలప్మెంట్ చేసిన ఈ ఆక్సిజన్ పార్క్ కూడా డెవలప్మెంట్ చేసిన చెప్తాను ఆక్సిజన్ పార్క్ ముందే ఉన్నది మరి ఉస్మానియా మేమని ఉస్మానియా సిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అనుకుంటున్నాం మేము అండ్ డెవలప్ అంటే అట్లీస్ట్ వాకింగ్ పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఎవరు చేసినారో మాకు తెలియదు కాలేరు వెంకటేశ్ చేసిన రో లేకపోతే ఉస్మానియా సిటీ వాళ్ళు చేసిన రో మాకు తెలియదు ఫైనల్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే బాగుంటుంది సార్ అది కష్టం అండి అంటే ఇప్పుడు దాకా అయితే అది చెప్పకూడదు కాలనీలు అయితే మా డెవలప్మెంట్స్ మేము ఏమి చూడలేదు చూడలేదా ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి సార్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తాడు సార్ కాలర్ వెంకటేష్ ఇంకా చేసే ఏరియాలలో ఎక్కడ చేస్తున్నాడు ఆయనకే తెలియాలి ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు అనేది ఇంకా మామూలు క్రౌడ్కి అయితే ఏం చేసినట్టు కనిపించాలి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఎప్పుడు కనిపించాలి ఆయన ఇప్పుడు ఇంకా ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి ఏ ఏ కుక్కనైనా తిరుగుతుంది ఎక్కువ అవినీతి అవినీతి కార్యక్రమాలు అని చేసిన సార్ ఇక్కడ ఇంకా అది రోడ్లు వేసిన రోడ్ వేసిన రోడ్లు వేస్తాం అదే తీసిన రోడ్లు తీయటం అలాంటి మంచిగా ఉన్న రోడ్లు తీసేస్తున్నారు వేస్తున్నారు దాంట్లో కార్పొరేటర్కి ఎంత వస్తుందో ఎమ్మెల్యేకి ఎంత వస్తుందో మేము నార్మల్ పబ్లిక్ అయితే తెలియదు ఇక్కడ ఇక్కడ డీడీ కాలనీ సార్ ఎమ్మెల్యే చేంజ్ చేస్తారా సార్ ఈసారి చేంజ్ జరుగుతుందా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మీరు చెప్పండి రెండు వందల రెండు వందల కోట్లు శాంక్షన్ అయిందని తెలుసు మళ్ళీ రెండు వందల కోట్లు ఇక్కడ ఎక్కడ ఖర్చు ఉందో మళ్ళీ మట్టి ఇంటి మట్టి పోసారు రాళ్ళు పోసారు అంతే కదా డైలీ మేము వాకింగ్ చేసినప్పుడు రోడ్ గట్టిగా అయింది అంతే తప్ప కానీ వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు ఏం లేదు ఇక్కడ కాలే వెంకటేష్ గారు కాలేజీలో వర్క్ చేస్తాము ఏం డెవలప్మెంట్ ఏం చెప్తలేదు సార్ ఇప్పుడు మరి బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి కృష్ణ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నాయి ఆయనకి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అంటే రోహన్ రెడ్డికి సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి బీజేపీ అంటారు సార్ సీఎం ఎవరైతే సార్ కేసీఆర్ ఆర్ రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ కృష్ణ కృష్ణ రెడ్డి బీజేపీ బీసీ కాండిడేట్ బండి సంజయ్కి రావాలనుకుంటారా బండి సంజయ్ ఎట్లా ఉందా కాలర్ వెంకటేష్ గారు మంచిగా అంటే ఏమేం చేసిన అదే అంతా గ్రౌండ్స్ పార్క్ రోడ్స్ అన్ని డెవలప్మెంట్ చేసిన పార్క్స్ రోడ్స్ గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ చేసిన ఇక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లే అని వచ్చిన ఆయన వచ్చినాయి ఎక్కడ వచ్చినాయి సార్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళకైతే వచ్చినాయి ఎక్కడ ఏరియా ఎక్కడ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ రాలేదు బయట వచ్చినాయి బయట వచ్చినాయా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా కృష్ణ యాదవ్ కానీ అవకాశం ఉంటుంది సార్ బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి అంటే ఇద్దరిది పోటా పోటీ అయితే నడుస్తుంది పోటా పోటీ నడుస్తుంది కాంగ్రెస్ కానీ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ రోహన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అంటే ఇంకా నార్మల్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్కి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పర్సన్కి ఇస్తే పోటీ అవుతుంది కానీ బయటి పర్సన్ కాబట్టి అంత ఫైనల్కి వాళ్ళకి వచ్చి బీజేపీ టీఆర్ఎస్కే ఉంది పోటీ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఉంది సార్ ఎమ్మెల్యే గారి పాలన ఎట్లా ఉంది సార్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్స్ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బాగుంది కాలర్ వెంకటేష్ గారికి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గన్ షాట్ గెలుస్తారు గన్ షాట్ గెలుస్తారు సార్ బీజేపీ కానీ అవకాశం ఉండదు సార్ బీజేపీకి అసలు అవకాశం లేదు లేరు క్యాండిడేట్ ఆయన వచ్చిండు కానీ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ రోహన్ రెడ్డి సార్ రోహన్ రెడ్డి అసలు లోకల్ కాదు ఆయన పెద్ద యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇక్కడ ఆయన ఉండేది బంజారా హిల్స్ కానీ అంత లేదు రోహన్ రెడ్డి
ఒక రెండు మూడు నెలలు ఆయన ఉంటుండొచ్చు తర్వాత కేటీఆర్ చేసి ఆయన పక్క జరుగుతాడు ఆయన సెంట్రల్కి వెళ్ళిపోతాడు సెంట్రల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే మరి కేసీఆర్ కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదు కానీ అలయన్స్ పెట్టుకుని ఎక్కడో ఉంటాడు ఆయన సెంట్రల్ అయితే వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మాకు ఇప్పుడు మొత్తం మన చేసిన రిపోర్ట్స్ అన్ని మాత్రం టీఆర్ఎస్కే ఉన్నాయి ప్రతి టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ మొత్తం ఎక్కువ అవినీతి చేసింది కాంగ్రెస్కి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి లేదండి రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అవినీతి చేసి లక్ష కోట్లు చేసిరు అన్నారు ఆయన అది అంతే మామూలు వంద రూపాయలు ఉన్నప్పుడు పది రూపాయలు తింటాడు ఓడైన అది కామన్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి అనే అవకాశం ఉంటుంది కదా సార్ లేదు సార్ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు వచ్చింది కదా సార్ వీళ్ళ పాలన వచ్చి అనుకుంటున్నాం కానీ అంత అయితే లేదు గ్రాఫ్ ఒకసారి పెరిగింది అంటున్నారు మళ్ళీ నిన్న గ్రాఫ్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నాను ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వినింగ్ కాదు మళ్ళీ బీజేపీ కూడా పెద్దగా ఐదు ఆరు సీట్ల కంటే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం లేదు మళ్ళీ వీళ్ళే వచ్చేటట్టున్నారు టీఆర్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మీద దాడులు భౌతికంగా దాడులు జరుగుతున్నాయి భౌతికంగా అంటే మీ ఏదో జర్నలిస్ట్ దాని పాపం ఆయన మీద అనవసరం చేసి అది ఏం చేయాలి ఆయన చిన్న ఏదో అనుమైన కానీ తప్పు కాదు వీళ్ళు దాన్ని వేరే అర్థం చేసుకున్నారు దాన్ని వీళ్ళు ఇక జర్నలిస్ట్ అనొద్దు కదా వాళ్ళని అంటే చాలా ప్రాబ్లం అయితే ఉండే వాళ్ళు మనకు ప్రచారం వచ్చేది వాళ్ళతోటి నలుగురు మంచి చెడు చేసేది వాళ్ళే కదా ఫైనల్గా ఓలస్తా అంటారు సార్ ఇక్కడ అంబర్పేట్లో ఇక్కడ అయితే ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే కాలేరు వస్తాడండి కాలేరు వస్తాడు సార్ ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ